Ancora un dramma che si consuma in un caldo giorno di giugno, ancora una volta è un giovane che ha deciso di togliersi la vita. Armando Marano, 31 anni, di Prato la Serra, si è sparato un colpo di pistola alla testa. Immediati soccorsi al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino è arrivato con un codice rosso e in condizioni disperate. I medici hanno fatto di tutto per tenerlo in vita e cercare di giungere quanto primo in sala operatoria. Qui il 31enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I camici bianchi hanno cercato di tamponare l'emorragia. Ora bisogna solo attendere l'evoluzione dell'operazione. Tutti pregano e sperano in un miracolo. Da ieri mattina un via vai di persone hanno fatto la spola tra l'obitazione e l'ospedale. Il dolore si legge sul volto degli amici più cari. Sulla bacchetta Facebook decine di messaggi di speranza e incoraggiamento. La comunità di Prato la Serra, insieme a quella dell'intera Irpinia, è sbigottita e assiste ancora una volta a una tragedia. Nello stesso giorno, a pochi chilometri di distanza, un altro giovane ha deciso di togliersi la vita. Lui, purtroppo, ci è riuscito. Si è lanciato dal ponte della Ferriera ad Avellino nel primo pomeriggio di domenica. E ogni volta che accade una tragedia ci si interroga sui motivi. Perché così tanti giovani perdono la voglia di vivere? Cosa accade nella nostra società? Tante le domande alle quali nessuno potrà dare mai una risposta e ci ha provato Don Luciano Gubitosa questa mattina, parroco di San Ciro. In una provincia, in una città dove dei suicidi ci sono a gettito continuo e eh, non si può risolvere il problema mettendo la rete di protezione sul ponte della Ferriera. Eh, noi dobbiamo organizzare la speranza, ma organizzare la speranza vuol dire innanzitutto esserci nei problemi. E poi, e poi le poche risorse che ci sono non, non eh, sciuparle. Potremmo anche ipotizzare un fondo di solidarietà gestito no, da un ente particolare, la Croce Rossa, la Caritas, mettiamoci quello che volete.